赵露思和谢嘉玲一起吃饭，两人挽着手聊天，看上去关系很亲密。八月二十八日，一段有趣的视频在八卦平台引发热议。视频中，赵露思走出机场，直奔餐厅与朋友共进晚餐。晚饭结束，赵露思、薛佳宁和朋友们走出酒店，互相搂着肩膀，边走边聊，显得很亲密。然而，这段视频的背后却有很多有趣的故事。赵露思和薛佳玲一起吃饭，两人挽着手聊天，看上去关系很亲密。赵露思是近年来备受关注的青年演员，凭借电视剧《长歌行》《试试看世界》等作品赢得了观众的心。而薛佳凝作为资深女演员，她的代表作《母子情》也令人印象深刻。这两位看似毫无关系的演员，实际上在电影《影神》中合作过。赵露思和薛佳凌一起吃饭，两人挽着手聊天，看上去关系很亲密。《神隐》是一部根据经典小说改编的电影，讲述了隐藏在古代神话中的神话世界。赵露思在片中饰演女主角阿曼，薛佳凝饰演女配角九尾狐。虽然片中两个人物的关系比较复杂，但他们的默契却令人惊叹。赵露思和薛佳凌一起吃饭，两人挽着手聊天。看上去关系很亲密。视频中，赵露思和薛佳凝走出酒店后，两人搂着对方的肩膀，边走边聊。通过他们的交谈，可以看出两人之间的默契程度非常高。这段视频也让不少网友惊讶不已，纷纷留言表示：“没想到他们关系这么好。”对于赵露思和薛佳凝的聚餐，网友们也纷纷猜测起因。有网友认为。这可能是因为他们之前在电影《影神》中的合作，让他们结下了深厚的友谊。也有网友认为，这可能是两人合作下一部作品的交流。赵露思和薛佳凌一起吃饭，两人挽着手聊天，看上去关系很亲密。不管这次聚餐的原因如何，赵露思和薛佳凌之间的默契和友谊还是令人欣慰的。作为演员，他们在工作中有很多合作的机会。相信他们的友谊也会因此而更加深厚。未来，我们期待看到赵露思和薛佳凝更多精彩的表演，也期待他们早日发布合作的新作品。杨洋新他的房子，非粉丝如何评价杨洋这些年的作品？我不是杨洋的粉丝，只是一个路人。但奇怪的是，杨洋的大部分作品我都看过。对于杨洋在新电影中口碑的下滑。对于网络上关于杨洋,洋多元化演技的各种评论，我并不感到意外，只是没想到这一幕发生的这么快，这么猛烈。作为第一代著名男明星，杨洋,洋当年就打进了四强。随着 NGO 和 Lee 的崩盘，他是唯一至少还剩下一个的了。以他在娱乐圈的地位，我想维持现状不会是一件难事。当出现这样的情况时，我只能说现在的观众可能会比以前更加敏感，不再只注重外表。我们来简单回顾一下杨洋,洋这些年参与的作品。他以李少红导演的《红楼梦》中成年宝玉一角开始进入演艺圈，当时他才十几岁，还是个新人，所以演技被认为不错，可以接受。后来他凭借在《左耳》和《盗墓笔记》中的出演而受到了很多关注。他在《盗墓笔记》中饰演张起灵，后来说张起灵就是面瘫的角色。他主演的《微微一笑很倾城》，当时也是一部热播剧。那时候他还没有迷恋游戏高手肖奈。不得不说，杨洋,洋的颜值确实值得一看。这类剧的观众本来就是年轻人，所以他们当然更在意颜值。当时我也是剧迷之一，虽然当时觉得他有点霸道，但这种小问题肯定会自动忽略。所以虽然我很喜欢这部电影，但我不是杨洋,洋的粉丝，我不讨厌。不喜欢，我只是一个路人。杨洋,洋是真正的流量明星，所以他出演的每一部作品都大肆宣传。我也尝试着去看，但基本上每次都是扫一眼。颜值虽然有分，但还是没有什么出彩的地方。我能做到这一点，这吸引了我。所以他的剧我基本上都看了，甚至当让他被吐槽的《你是我的人间烟花》开播时，我也认真追了几天，但也才几天而已。当时我并没有觉得腻，只是觉得有点无聊。央央永远都是这样，只是没想到这部剧跌得这么惨，央央的路人缘也彻底被毁了。其实对央央的影响还是很大的。
。作为第一代流量明星，他确实受益了十年的流量。如果没有这部剧，他可能还能多坚持几年。但现在他不得不面对这样一个事实：如果他一事无成，改变将会造成巨大的影响，对他造成伤害。杨洋,洋也运气不好，如果这部电影不出问题的话，他还能活下去。仅仅因为这部电影的三个观点违背了这个时代人们的婚恋观，从电影对演员的影响来看，杨洋,洋的演技问题就被无限夸大了。其实只要看过他之前的作品，你就会知道，演杨洋,洋的演员这些年已经成为一种习惯，几乎所有的人物设定，他的都是非常帅气、强悍的，所以基本上他演的角色都是 no。不同之处，最重要的是，他之后给出的答案表明，他对自己太有信心了，并不是他故意的，而是他从心底里觉得自己的演技没有问题。也许是因为这些年受到了太多的好评，所以才被吹爆。他的长相一直都是观众认可的，以前他帅的都不自知，但这两年他明显感觉到，也许他知道自己帅，所以装帅是有危险的。真实的意识是不可接受的。杨洋,洋可能是小鲜肉新消亡的第一个受害者。当了多年的流量明星后，如果仍然固执地停留在自己的成就上，杨洋,洋未来的演艺事业可能会越来越萎缩。毕竟，现在已经不再是一个颜值决定一切的时代。首宣的崛起就清楚地体现了观众喜好的变化